dear friends space for learning channel la idu varaikum nama paathathu lamis theorem paathirundhom engineering mechanics la lamis theorem undu oru five problem solve paniyaachu idukadathu resolution of forces appingra oru chapter ku poitom so indha resolution of forces appingra enna na normally vandu nama problem solve pandradhukku force vandu oru arrow va dhaan vandu mark pannuvom oru force appingra da diagrammatic ah oru arrow symbol la potu dhaan nama kaampom ஸோ இந்த ஃபோர்ஸஸை வந்து சொல்யூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றுறது தான் இந்த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்ஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் பேசிக்ஸ் டூன்னு ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் அதனால் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி போடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பேசிக்ஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து சைன் கன்வர்ஷன் பார்க்கணும் அதை ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஆரோ ஹெட் வந்து எந்த பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ இந்த ஆரோ ஹெட் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து இருக்கலாம் ஒன்று ஹரிசாண்டல் இன்னொன்று வெர்டிக்கல் இது ரெண்டும் ஹரிசாண்டலை சார்ந்தது இது ரெண்டும் வெர்டிக்கலை சார்ந்தது ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கலை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சொல்யூஷனில் சால்வ் பண்ண முடியும் இன்க்ளைண்டாக உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டேரெக்டாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் ஒன்று ஹரிசாண்டலாக இல்லை வெர்டிக்கலாக நம்ம மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ இன்க்ளைண்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறத எப்படி ஹரிசாண்டலாகவும் எப்படி வெர்டிக்கலாகவும் மாற்றுறோங்கிறது தான் நம்ம அடுத்த சைடில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சைன் கன்வர்ஷன் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸு ரைட் சைடு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருக்கிறது இந்த க்ரீன் கலரில் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருக்கிறது ரைட் சைடு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் போடணும் அதாவது அந்த ஃபோர்ஸோட ஃப்ரண்டில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் சைன் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே ஃபோர்ஸு ஹரிசாண்டலில் லெஃப்ட் சைடு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நெகட்டிவ் சைனும் வெர்டிக்கலில் அப்வோர்டாக போனுச்சு அப்படின்னா அதாவது டாப்பில் போனுச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவும் வெர்டிக்கல் டவுன்வோர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நெகட்டிவாகவும் நம்ம சைன் கன்வர்ஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சைன் கன்வர்ஷனில் கொஞ்சம் மாறினாலும் அதாவது இந்த டேரக்ஷன்ஸில் சேஞ்ச் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் தப்பாக வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹோல் ப்ராப்ளமே தப்பாகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனால தான் இது மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டே இதை காமிச்சது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறோங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதான் வந்து ரிசால்விங் மெத்தடாலஜி இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்று இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டு இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டு இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு இது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டு அதை பொறுத்து அதனுடைய ஃபோர்ஸஸ் அதோடய ஆங்கிள்ஸ்க்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எஃப்ங்கிறத வந்து ஃபோர்ஸ்ன்னு மீன் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸ் எப்போதுமே அந்த ஆரோ ஹெட் கிட்ட போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக்கப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தீட்டா ஒன்று ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு வந்து ஆங்கிள் மேக்கப் பண்ணும் இல்லை இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இல்ல மாதிரி வெர்டிக்கல் லைனுக்கு ஆங்கிள் மேக்கப் பண்ணும் ரெண்டு விதமாகவும் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் எப்படி வந்துங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த தீட்டாங்கிறது இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்லேருந்து இந்த ப்ளூ கலரில் உள்ள ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக்கப் பண்ணுது அப்படிங்கிற வேல்யூ டிகிரி இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு குவாடன் செகண்ட் குவாடன் தேர்ட் குவாடன் ஃபோர்த்து குவாடன் நாலு குவாடன் டைம் இன்க்ளைண்டாக ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்படி வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இது மாதிரி இன்க்ளைண்டாக உள்ள ஃபோர்ஸஸை வந்து நம்ம டேரெக்டாக சொல்யூஷனில் ரிசால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டலாகவும் ஒரு வெர்டிக்கலாகவும் பிரிக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம புக்கில் உள்ள மாதிரி நம்ம போட போகிறது இல்லை புக்கில் வந்து வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இது நான் அதை விட நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம எப்படி பா போடுறோங்கிறத பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் நிற்கிறீங்க இந்த ப்ளஸ்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் நிற்கிறீங்க இங்கேருந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஃபோர்ஸோட இந்த பாயிண்ட்டு ஆரோ காமிச்சிருக்க இடத்துக்கு நம்ம போகணும் இது வந்து ஷார்ட்கட் வே அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா ஷார்ட்கட் வேயாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த எஃப்ங்கிற இடத்துக்கு இந்த லைன்லேயே போகிறீங்கன்னா அது ஷார்ட்கட் வே இப்போ ட ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டலாகவும் ஒரு வெர்டிக்கலாகவும் நம்ம போக முடியும் அதுதான் வந்து இந்த ஃபோர்ஸோட ரிசால்விங் ஓகே ஸோ அது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் நம்ம எப்படி போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக போவோம் அப்புறம் வெர்டிக்கலாக போவோம் அதுதான் இப்படி கா
செகண்ட் கோண்ட் தீட்டா எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தீட்டா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கா இல்ல மேல இருக்கா அப்படிங்கிற பாத்தீங்க செகண்ட் இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைனை சார்ந்து இந்த தீட்டா இருக்கு அதனால இது மாதிரி போட்டிருக்கோம் இந்த தீட்டா டூவ பாருங்க வெர்டிக்கல் லைனை சார்ந்து இருக்கு ஹரிசாண்டல் லைனை சார்ந்து இல்ல வெர்டிக்கல் லைனை சார்ந்து இருக்கு சோ வெர்டிக்கல் லைனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இப்ப தீட்டா எப்படி வருது அப்படிங்கறத பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாடன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டோம் அடுத்து இந்த வெர்டிக்கல் லைன் போட்டோம் ஆனா இதுல வந்து இந்த கிரீன் கலர் லைன்ல நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆரோ ஹெட் வரைக்கும் போறதுக்கு இது ஷார்ட் கட் இந்த கிரீன் கலர் லைன்ங்கிற ஷார்ட் கட் அப்ப ஸ்ட்ரைட்டா போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிக்கலா போவோம் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிக்கலா போவோம் அடுத்தது ஹரிசாண்டலா போவோம் சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு டேரக்டா போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிக்கலா போயிட்டு அப்புறம் ஹரிசாண்டல் லெப்ட் வேர்டு அதாவது வெர்டிக்கல் அப்வேர்டு அண்ட் ஹரிசாண்டல் லெஃப்ட் வேர்டு இப்படி போகிறோம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து தேர்ட் குவார்டன் வந்து தீட்டா வந்து ஹரிசாண்டல் சார்ந்து தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி போவோம் அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைன்லேயே வந்து எஃப் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லைன்லேயே டிராவல் பண்ணுறது ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஸோ டேரக்டாக போகிறது நம்ம எப்படி போவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் வேர்டு ஹரிசாண்டலா போயிட்டு அடுத்து டவுன் வேர்டு இறங்குவோம் ஓகே ஸோ அதே போல தீட்டா ஃபோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எஃப் ஃபோருக்கு ஷார்ட் கட்டில் வர்றதுக்கு பதிலாக டேரக்டாக போனோம்னா ஃபஸ்ட் எப்படி போவோம் ரைட் வேர்டு ஹரிசாண்டல் ரைட் வேர்டு போயிட்டு வெர்டிக்கலி டவுன் வேர்டு வருவோம் ஹரிசாண்டல் ரைட் வேர்டு போயிட்டு வெர்டிக்கலி டவுன் வேர்டு வருவோம் அது எப்படின்னு பாருங்க ஹரிசாண்டல் ரைட் வேர்டு வெர்டிக்கலி டவுன் வேர்டு இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆரோ ஹெட்டு எப்படி எந்த டேரக்ஷனில் போகணும் ஒவ்வொரு இன்க்ளனேஷனுக்கும் எந்த டேரக்ஷனில் போகணும் அப்படிங்கிறது நல்லா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும் தீட்டா எந்த இடத்துல இருக்கோ இந்த குவாட்ரண்ட்லயே வந்து தீட்டா எந்த பகுதியில இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் நம்ம ரிசால்வ் பண்ணணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் மாறுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கும் அந்த மேக்னிடியூட் அதாவது இது ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் ரிசால்வ் பண்றதுக்கு இப்போ எப்படி இந்த இன்க்ளினேஷனுக்கு வந்து எஃப் ஒன்ங்கிற ஒரு அளவு கொடுத்துருக்காங்களோ தீட்டாங்கிற ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரி இந்த ஹரிசாண்டலுக்கு வந்து ஒரு இந்த எஃப் ஒன்னையும் இந்த தீட்டாவையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு டேரக்ஷன் ஒரு மேக்னிடியூட் நம்ம எழுதணும் அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆரோ ஹெட்டுக்கு சைன் போடணும் அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா ஒன்று சைனு ஒன்று காசு அதுதான் வரப்போகுது ஸோ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆரோ ஹெட்டுக்கு சைன் போடணும் அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த தீட்டாவுக்கு ப்ளூ கலர் தீட்டாவுக்கு தீட்டா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆரோ ஹெட் இதுக்கு சைன் வரும் அப்ப இதுக்கு கீழே உள்ள அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிப்பக்கத்துல உள்ள ஆரோ ஹெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா காசு வந்துடும் நிறைய இடத்துல வந்து ஹரிசாண்டல் காஸ்ட் வெர்டிக்கல் மைனஸ் வெர்டிக்கல் சைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க எப்பவுமே ஹரிசாண்டல் காஸ்ட் வராது எப்பவுமே வெர்டிக்கல் சைன் வராது தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது சைன் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டண்டா இருக்கிறது வந்து காஸ்ட் இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ செகண்ட் குவார்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது இந்த ஆரோ ஹெட் வந்து சைன் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ல இருக்கிறது காஸ்ட் ஓகே இதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் எழுதுறோம் அப்புறம் காஸ் வரும் அப்புறம் தீட்டா ஒன் வரும் தீர்ந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஒன்னு அடுத்து காஸ் அடுத்து இந்த இங்க என்ன தீட்டா அளவு இருக்கோ அந்த தீட்டா ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் தீட்டா நடுவில் காசு வரும் காசோ இல்லை சைன் வரும் இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர ஹெட் தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ல இருக்காங்க காசு போட்டோம் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க இந்த ஆர ஹெட் வந்து சைன் ஸோ இதே போல இதுல வந்து பிளஸ் மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரைட் சைட் போறதுனால பிளஸ் இது வந்து அப்வர்டில் போகிறதுனால ப்ளஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து எப்படிங்கிறது காமிச்சிருக்கேன் இந்த சைன் கன்வர்ஷன் பார்த்துக்கோங்க அதே போல் இது வந்து இந்த ஆரோ ஹெட் வந்து ப்ளஸ் லெஃப்ட் போகிறது நெகட்டிவ் இங்கே லெஃப்ட் போகிறது நெகட்டிவ் டவுன் வேர்டில் போகிறது நெகட்டிவ் இங்கே ரைட் சைடு போகிறதுனால பாசிட்டிவ் டவுன் வேர்டில் போகிறதுனால நெகட்டிவ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அடுத்த குவாட்ரன்ட்ல எப்படி வந்து மேனிட்டு எழுதுறன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் எஃப் டூ காஸ் தீட்டா டூ இங்கே ஏன் காசு வந்துச்சு அப்படின்னா தீட்டாவுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் ஏன்னா தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூட
இது வந்து ரைட் வேர்டில் போகிறாங்கள பாசிட்டிவ் தீட்டாவோட அது ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் தீட்டாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கனால காசு அடுத்து தீட்டா ஃபோர் வேல்யூ அடுத்து தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கனால இதுக்கு சைன் வருது டவுன் உள்ள போனால மைனஸ் போட்டிருக்கோம் மைனஸ் எஃப் ஃபோர் சைன் தீட்டா ஃபோர் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு இது ஒரு தடவை நல்லா கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை திருப்பி இன்னொரு தடவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்க தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இதை எப்படி இதில் எப்படி வந்து ப்ராப்ளமுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் எப்படி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹரிசாண்டல் சம் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் இந்த சிம்பிள் வந்து சம்மேஷன் சம்மேஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் எடுத்து ரூட் எடுக்கணும் ஸோ இதில் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது காஸ் சைன் பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்க ஃபோர்ஸஸ் நாலு இருக்கு வெர்டிக்கல் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு ஸோ ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் சமேஷனும் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் சமேஷனும் இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா ஆறு கிடச்சிரும் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது இன்னும் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் எந்த சைடு போகுது அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த நாலு ஃபோர்ஸும் சேர்த்து ஒரே இந்த நாலு ஃபோர்ஸ் போகக்கூடிய இம்பேக்டை ஒரே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸு அது ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் தான் இருக்கும் அந்த டேரக்ஷன் எப்படின்னா தீட்டா சிக்கல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சமேஷான் வி பை சமேஷான் ஹச் சமேஷன் ஆஃப் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் போட்டோம்னா அதோடைய தீட்டா கிடச்சிரும் ஸோ இதான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இதே ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் பேசிக் டூ பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து எப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் அதுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுத்தா தான் கொஞ்சம் அந்த தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டி நியூட்டனும் இது மாதிரி த்ரீ அண்ட் ஃபோருங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இதுல நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு திருப்பி பல எப்படி போடணும் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதோட இந்த வேல்யூ முடிச்சு இந்த வீடியோ முடிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவோம் தேங்க்யூ